इस मॉड्यूल में पंपिंग एक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट इससे पहली मॉड्यूल के अंदर हमने स्ट्रक्चर देखा अगर अगरचे वहाँ भी थोड़ी बहुत पंपिंग एक्शन या फंक्शनिंग वो हमने जिक्र किया लेकिन इसको हम यहाँ पे सेपरेटली एक अलग मॉड्यूल में डिस्कस कर रहे हैं तो एडल्ट ह्यूमन हार्ट विच बीट्स और पंप्स 72 टाइम्स अ मिनट और इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक साल में कितना या फिर 70 इयर्स ऑफ एज में हार्ट बीट कितनी कितनी दफ़ा बीट कर चुका होता है लेकिन ये इतनी बीटिंग के बावजूद ये हार्ट थकता नहीं है ये इसकी खास प्रॉपर्टी है बिकॉज ऑफ इट्स सड़ना बिकॉज ऑफ इट्स वर्किंग बिकॉज वेरी स्पेशलाइज टाइप ऑफ वर्किंग Now in the beating of the heart, the atria contract simultaneously. Or structure में हमने देखा these two atria जिसके दरमियान inter uh, atrial septum है तो दो atria जब इसके अंदर blood आ जाता है तो they contract they pump the blood simultaneously into their respective ventricles. Now the deoxygenated blood from the lower part from the lower part of the body जिसे हम inferior vena cava में आता है और ये फिर राइट right एट्रियम में ब्लड सारे के सारा वो आ जाता है तो इसमें ये वही डायग्राम है जिसे हमने पहले भी इसको देखा और लेकिन यहाँ पे हम पंपिंग एक्शन की बात कर रहे हैं तो ये लेफ्ट एट्रियम इसमें ब्लड आ रहा है फ्रॉम दी फ्रॉम दी लेफ्ट पल्मरी वेन्स ये पल्मरी वेन्स क्या आमतौर पर वेन्स जो हैं दे कंटेन डी ऑक्सीजन ब्लड एक्सेप्ट दिस पल्मरी वेन क्योंकि इट इज़ कमिंग फ्रॉम दी फ्रॉम द लंग्स और इसीलिए ये जाहिर है इसीलिए ये इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये दोनों हम देख रहे हैं कि अलग अलग अपर्चेस इसके अंदर सो दिस कंटेन्स दर इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ से दिस इज इनफीरियर वीना केवा ये इस अपर्चर में और इस तरह सुपीरियर वीना केवा इस अपर्चर से और इसमें जो ब्लड आ रहा है वो डी ऑक्सीजनेट ब्लड होगा क्योंकि ये इट इज़ कमिंग फ्राम द बॉडी अब इस चेम्बर के अंदर डी ऑक्सीजनेट ब्लड है इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये दोनों एट्रिया जो हैं दे विल दे विल कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली तो इसका ब्लड इसके रिस्पेक्टिव चेंबर में और इसका ब्लड इस वेंट्रिकल के अंदर अब इसकी बारी इसकी बारी है नाउ दीज वेंट्रिकल्स नाउ दे विल कॉन्ट्रैक्ट और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इट इज इट विल मूव आफ्टर पासिंग थ्रू द बाइकस्पिड वेल्व इन टू द एटा एंड दे विल बी सप्लाई टू ऑल पार्ट द बॉडी देन और जबकि यहाँ का ब्लड विच इज़ डी ऑक्सीजनेटेड इसके जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसे एक ही रास्ता मिलता है क्योंकि ये ट्राई कस्पेड वेल्व उस वक्त बंद हो जाता है तो यहाँ का ब्लड इट विल मूव टूवर्ड्स अ पल्मनरी पल्मनरी आर्टरीज लेकिन ये पल्मनरी आर्टरी इट विल बी कंटेनिंग इट विल बी कंटेनिंग डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये फिर डिवाइड होगा इन टू द रिस्पेक्टिव इन टू द रिस्पेक्टिव लंग्स तो दिस इज द वर्किंग दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन हार्ट या पंपिंग एक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट तो ये हमने सारा हार्ट की पंपिंग को देखा और ये चंद पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे हम लिखते हैं सो फ्रॉम द राइट एट्रियम इट इज ड्रिवन बाय द एट्रियल कंट्रैक्शन इन टू द राइट वेंट्रिकल एट द सेम टाइम द ऑक्सीजनेट ब्लड ब्रॉट बाई द पल्मनरी वेन्स फ्रॉम द लंग्स इन टू द लेफ्ट एट्रियम and then driven to the left ventricle now on the contraction of the ventricles the blood from the right ventricle is taken to the lungs by the pulmonary artery or is pulmonary artery ke andar there will be deoxygenated blood so the valves open and close due to blood pressure ye jo opening or closing hai kiski bicuspid or tricuspid valve ki ye sirf ब्लड प्रेशर की वजह से होता है जिस जहाँ ब्लड प्रेशर जिस तरफ होगा वहाँ पे ये ओपन हो जाएगा जहाँ पे कम है ये प्रेशर जब वेंट्रिकल में बढ़ता है या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ट्राइकस्पिड बेल बंद हो जाएगा सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर विद द हार्ट तो लाइक वेल्व्स इन वेन्स हार्ट वेल्व्स की ब्लड्स मूविंग इन वन डायरेक्शन प्रिवेंटिंग बैड बैक फ्लो तो ये मुख्तफ जगह पे यानी कि जैसे हम सेमिल्यूनर वेल्व भी हैं फिर ट्राइकस्पिड वेल्व बाइक स्पिड वेल्व तो ये वेल्व जो हैं ये इनफैक्ट ये ब्लड की 
सर्कुलेशन को यूनिडायरेक्शनल रखने के लिए ही है तो दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट 